ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన నిజామాబాద్లో నిర్వహించే తలపెట్టిన దళితుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయాలని ఎంఆర్పిఎస్ రాష్ట్ర అధికార ప్రతినిధి కొక్కెర భూమన్న కోరారు బోధనలోని రైస్ మిల్లర్స్ భవన్ లో ఆదివారం విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా భూమన్న మాట్లాడుతూ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న తరువాత కేసీఆర్ నాయకత్వంలో కవిత ఆధ్వర్యంలో నిజామాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గంలో అన్ని వర్గాల అభివృద్ధి జరుగుతుందని గుర్తు చేశారు ఎంపీ అనే పదవికి కవిత వన్నె తెచ్చారని ఉత్తమ పార్లమెంట్ సభ్యురాలుగా ప్రత్యేకతను చేటారని అన్నారు బృందావన్ గార్డెన్స్ లో ఈ నెల ఇరవై తొమ్మిదిన సాయంత్రం నాలుగున్నర గంటలకు దళితుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నామని తెలిపారు ఈ విలేకరుల సమావేశంలో ఎంఆర్పిఎస్ నాయకులు తెడ్డు గంగారం డప్పుల చంద్రయ్య రాజయ్య బండారు పోశెట్టి తుడిమే నగేష్ పోచిరాం కార్యకర్తలు ఉన్నారు మూడవ నెల రెండు వేల పంతొమ్మిది రోజున దళితుల ఆత్మీయ సమ్మేళనం నిర్వహిస్తున్నాం ఇది నిజామాబాద్ పట్టణ సమీపంలోని బృందావన్ గార్డెన్లో నిర్వహిస్తున్నాం దీనికి ముఖ్య అతిథిగా మన ఎంపీ కల్వకుంట్ల కవిత గారు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేస్తున్నారు మరి ఈ యొక్క కార్యక్రమం విజయవంతం చేయడానికి దళితుల్లోని అన్ని వర్గాల వారు మాల మాదిగ చిందు గోసంగి బుడగ జంగాలు ఇలా అన్ని వర్గాల వారు ఆ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చి విజయవంతం చేయాల్సిందిగా దళిత ప్రజానీకానికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం మరి ఏది ఏమైనా తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మన రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా డెవలప్ అయిన జిల్లా ఏదన్నా ఉన్నది అంటే అది మన నిజామాబాద్ పార్లమెంటీ అనే నియోజకవర్గమే ఇది మన కన్న ముంగు కనిపిస్తున్నటువంటి విషయం మరి ఇలాంటి సందర్భం లోపల ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నటువంటి కవిత మేడం గారికి మరి దళిత సంఘాల తరఫున కూడా సానుకూలంగా స్పందించి వారికి సహకారాన్ని అందించి రాబోయే కాలంలో కవితక్క గారి ద్వారానే దళితులకు రావాల్సిన సంక్షేమ ఫలాల్లో సరి అయిన పద్ధతిలో మరి వారి సహ సహకారాలతోటి అభివృద్ధి అందే విధంగా మనం కూడా ముందుండాలని చెప్పేసి దళితులకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మరి తెలంగాణ వచ్చిన తెలంగాణ ఉద్యమం లోపల దళితుల పాత్ర ఎంతనో ఈ సమాజానికి తెలుసు ఆ తర్వాత దళితులకు రావాల్సిన వాట విషయం లోపల రావాల్సిన వాట సరి అయిన టైంలో రాకుండా కొంచెం నిర్లక్ష్యానికి గురైన విషయం అందరికీ తెలిసిన విషయమే కానీ ఇప్పుడు మీకు అండగా మేము ఉంటాం అభివృద్ధిలో మాకు అండగా మీరు ఉండని చెప్పేసి ఉండండి అని చెప్పేసి మేము ఈ మీడియా ముఖంగా వారికి మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మరి ఇరవై తొమ్మిదిన జరిగే దళిత ఆత్మీయ సమ్మేళనను విజయవంతం చేయాలని చెప్పేసి అందరికీ మేము విజ్ఞప్తి చేస్తాం మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ షేర్ అండ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్